friends next we are going to study our new chapter chapter 4 survival of animals we see different animals in our surroundings different animals are found in different places some are big some are small some are found in water and some are found in land let us discuss how animals survive appo nammal nammala surroundings il tharaala animals ne kaanaarundu adu pole pala sthalangal la nammal pala tarathilulla animals ne kaanaar ചിലത് വലുതായിരിക്കും ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് വാട്ടറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ചിലത് ലാൻഡിലായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അനിമൽസ് ഇവിടെയൊക്കെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ അനിമൽസ് അനിമൽസിൽ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിന്ന് പോകാൻ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലാൻസ് സർവൈവൽ ഓഫ് പ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അനിമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് ഓൾസോ ഹാവ് എ സെർട്ടൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗ്രോ ആൻഡ് സർവൈവ് ഇൻ ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലാൻസിനെ പോലെ തന്നെ അനിമൽസിനും എന്താണ് അവർ നിൽക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അവയ്ക്ക് സർവ് നിലനിന്ന് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ വളരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് പല ഫീച്ചേഴ്സ് അവയ്ക്കുണ്ട് living things that are able to adapt themselves according to their surroundings survive appo living things in ava nilanilkunna sahajaryathil endana avake endha able to adapt themselves according to their surroundings avake aa surroundings ne anusarichu endana change cheyanulla oru kadivundu avare body temperature aanu adakka maintain cheythu povanulla kadivundu angane illatha animals and those that cannot adapt അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചിലത് ചിലർ എന്താണ് മരിക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും വാട്ട് ഡസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ മീൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് അലോ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ടു ലീവ് ആൻഡ് സർവൈവ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആർ കോൾഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് അവ നിലനിൽക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആ സാഹചര്യം അതായത് അവ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ അവയ്ക്ക് നിലനിന്ന് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് വളരാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് അവയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ അനിമൽസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ലീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവ താമസിക്കുന്ന അവ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ അവ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഫുഡ് ദ ഈറ്റ് അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണം അതൊക്കെ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ഹാബിറ്റേറ്റ് അനിമൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടെറസ്ട്രിയൽ അക്വാട്ടിക് ആംഫിബിയൻസ് ആർബോയിൽ ആൻഡ് ഏരിയൽ ഓൺ ദർ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ഹാബിറ്റേറ്റ് അനിമൽസിന് അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ അക്വാട്ടിക് ആംഫിബിയൻസ് ആർബോറിയൽ ആൻഡ് ഏരിയൽ ഓക്കെ ദെൻ ടെറസ്ട്രിയൽ അനിമൽസ് animals that live on land are called terrestrial animals appo land karayile vasikkunna jeevigale aanu terrestrial animals ennu parayunnathu avaye naale divide cheyidittunnu terrestrial animals are classified into four groups first one jungle or wild animals tigers lion elephant zebra and giraffe are examples of animals that live in jungle appo jungle la thamasikkunna animals aanu edakka tiger elephant zebra giraffe ivakke they breathe with the help of their lungs av enganeyana breathe cheyana with the lungs lungs use cheyana breathe cheyana they have good sense of smell and hearing for hunting food and to protect themselves appo avakkum nana smell idu good sense of smell um adu pole thanne valare hearing capacity undu endinana for hunting avakke hunt cheyan adu pole avakke self protection undu so yana samrakshana ke vendittu aanu idu ullathu next domestic land animals horses dogs cat cow and goat are examples of domestic land animal domestic land animals and examples are horses dogs cats cows and goats these animals can be kept by humans for work food source or as pets so these animals are humans are protecting them for what reason for work the horses are getting we are using them for work and for doing we are using them 
അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സോഴ്സ് പശുവാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് സോഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെറ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും ഡോഗ് കാറ്റ് ഇവയൊക്കെ പെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസ് തേർഡ് വൺ ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസ് ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസ് സോറി ഡെസേർട്ട് ആ വെരി ഹോട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ആൻഡ് വെരി കോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വളരെ ഹോട്ടും അതുപോലെ നൈറ്റിൽ വളരെ കോൾഡും ആണ് അവിടെ സച്ച് ഏരിയ റിസീവ്സ് വെരി ലിറ്റിൽ റെയിൻഫോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിൽ വളരെ കുറച്ച് റെയിൻഫോൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ സോ ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ഡെസേർട്ട് അപ്പം ഈ കാരണത്താൽ അവിടെ എന്താണ് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഹോണ്ട് ലിസാഡ് ഡെസേർട്ട് ടോഡ് ആൻഡ് ക്യാമൽസ് ആർ സം ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസ് ഇപ്പം ഡെസേർട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഹോണ്ട് ലിസാഡ് ഡെസേർട്ട് ടോഡ് ക്യാമൽസ് ഹം പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ക്യാമൽ കണ്ടെയ്ൻ ഫാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമൽസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമൽസിൻ്റെ ആ എന്താണ് മോ ഈ ടോപ്പ് ഫോർ പോർഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവയ്ക്കൊരു ഹമ്പ് പോലെ കാണും ഈ ഹമ്പ് എന്താണ് അത് ഫാറ്റാണ് ക സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ക്യാമൽസിനുണ്ട് ദീസ് അനിമൽസ് ഹാവ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സച്ച് സച്ച് ആസ് ടു കൺസേർവ് വാട്ടർ ഇൻ ദെയർ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം സെൽഫ് ഫ്രം എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് ആൻഡ് സർവൈവ് ഓൺ ലെസ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസിന് എന്താണ് അവയുടെ ബോഡീനെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡിൽ നിന്നും ഹീറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും വാട്ടറും ലെസ് ആയിരിക്കും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആനിമൽസ് ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻ കോൾഡ് റീജിയനിലുള്ള ആനിമൽസ് ബോത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അതായത് ആർട്ടിക്കും അന്റാർട്ടിക്കും പോളാർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർത്തിലും എന്താണ് സൗത്തിലും ഈ പോളാർ റീജിയൻസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഫുൾ എന്താണ് സ്നോ കവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പോളാർ ബിയേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നോർത്തേൺ പോളാർ റീജിയൻ നോർത്തേൺ പോളാർ റീജിയനിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പോളാർ ബിയേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് ദീസ് ആനിമൽസ് ഹാവ് ഫാർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം സെൽഫ് ഫ്രം കോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ പോളാർ ബിയർ അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസിന് എന്താണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫർണുണ്ട് രോമങ്ങൾ ഈ രോമങ്ങൾ അവയെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇനി സൗത്തിൽ എന്താണ് സതേൺ പോളാർ റീജിയനിൽ പെൻഗ്വിൻസ് ആർ ദ അനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക ഓ സതേൺ പോളാർ റീജിയൻ പെൻഗ്വിൻസ് ആണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സതേൺ പോളാർ റീജിയനിൽ കണ്ടുവരുന്ന അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാവ് എ ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ആർ കോൾഡ് ബൾബർ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് എന്താണ് അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഫാറ്റ് ഒരു ലെയർ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫാറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവയെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ക് ബോൺ ആനിമൽസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പം ആനിമൽസിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ അവരുടെ ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവയെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് രണ്ട് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ ബിഗ് അനിമൽസ് സച്ച് ആസ് ഡോഗ്സ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോക്കോഡൈൽസ് ദാറ്റ്സ് ഹാവ് ബാക്ക് ബോൺ അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് അനിമൽസ് ആണ് അവയ്ക്ക് എന്താണ് അതായത് ബേർഡ് ക്രോക്കോഡൈൽ അതുപോലെ ഡോഗ് ഇതുപോലുള്ള അനിമൽസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂമൻസും എന്താണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ സ്മോൾ അനിമൽസ് സച്ച് ആസ് ഇൻസെറ്റ്സ് ആൻഡ് വോംസ് വിച്ച് ഹാവ് നോ ബാക്ക് ബോൺസ് അന്ന് എന്താണ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അനിമൽസ് അതായത് ഇൻസെറ്റ്സ് അതുപോലെ വോംസ് ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അവയ്ക്ക് എന്താണ് നോ ബാക്ക് ബോൺസ് അപ്പം അത് മറക്കരുത് അനിമൽസിനെ എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഹാബിറ്റേറ്